Hello, my dear students. We will corporate accounting. Chapter 1 is the final accounts of companies in the class. So, we will discuss the format of the format of the balance sheet, profit and loss account, and prepare the format of the format. That is the dividend. 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 Tax on dividend and corporate dividend tax. Corporate dividend tax is CDT. Then, what is the corporate dividend tax? In the first year, the Mumbai Company is the dividend tax for the shareholders. Dividend tax for the shareholders. In the current situation, Shareholders are not dividend to the dividend to the tax. The company is not going to be declared and declared the dividend to the dividend. 14 days in the end of the company government is going to be taxed. So, that is the tax in the corporate dividend tax. The company is not going to be declared the dividend to the dividend. 14 days in the end of the company is going to be taxed. So, अत्तरम tax नहीं आने, dividend ने मेल ये ला tax नहीं आने, corporate dividend tax ये ने, नमलो पराया। अब वो corporate dividend tax ये अंदा आने इन्दु मानसिला ये ने विचारी कुन्नो, अब आधे मुन्ने shareholders को डिटेल ने इप्पो आधे company दन्य आने दे इन्दे दे, fourteen days ने उल्लेदे dividend ने declare दे 14 days ने उल्लेदे company दन्य आने आयरो tax को डिकन्दे दे इन्दु लान, इन्हें आधे में इन्दु पटा Rate ni kurang cahaya, kita discuss ini nanti. Rate of CDT. Apam corporate dividend tax ini, rate ni enggane ane nalar. Orang kahana betul. Apam basic rate ni, baru ini nanti 15 persen deh jangan. Letter ano dividend ni, so adin deh 15 persen deh jangan basic rate ni, baru ini nanti. Adin orang tu kudi surcharge 10 persen deh ada ano. Ada ini basic rate ni, ada 15 persen deh, 10 persen deh. Ini baru ini boh 15 persen deh, 10 persen deh ni baru ini 1.5 persen. Ada ane surcharge ni, baru ini nanti. इन आधोड़ गुड़ी एक एजुकेशन सस्ते मुड़े आड़े येनो एजुकेशन सस्ते वाला थ्री परसेंट ऑफ मेल पर आयें ना बेसिक रेट तुम आधे पहले सरचार्ज जो कूटी टल अमाउंट इन्द मेल है अदा ये द फिफ्टीन परसेंट प्लस वन पॉइंट फाइव परसेंट अपन हमको टोटल सिक्सटीन पॉइंट फाइव परसेंट ले लेता हूँ सिक्सटीन पॉइंट � अभी तो लांग उड़न टोटल है यूँ बो 16.995 परसेंट इन द लांग इट अब हम लोग अप्रॉक्सिमेटली हम लोग राउंड ही है ना समय दे 17 परसेंट है जाने कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स इन द हम लोग इट्टो ओके अभी तो आनंदे कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स इन द रेट इन वाले ना पर एक कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर आवृत कंपनी गवर्नमेंट लेकर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स आईटी कोड करने देने लगा। इन्हें हम अभी डिस्कस किया नहीं लगे। सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन लगा। ना हमारे पार्लन डायर नो न्यू फॉर्मेट के प्रकार हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ना हमारे प्रिपेयर चाहिए यार ये वो निलेवी रूल ला कार न्यू फॉर्मेट इलेन नम्बर फॉलो चाहिए इन्दर वैसे आदि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इन्दर बारे इन्दर एक पेरी लेल्ले नम्बर चाहिए इन्दर आदि इन्दर पेरी इन्दर बारे इन्दर सरप्लस और डेफिसिट इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन्दर लाना सरप्लस और डेफिसिट प्रिपेयर चाहिए दिलनो। शी बड़ा नम्बर लंदे इन्हें लिया। अंगने एक फॉर्मेट नमक कारना बच्चूला। सो आदिने पागलर नम्बरे प्रिपेयर चाहिए इन्हें एक अकाउंट आने सरप्लस और डिफिसिटी इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन्हें बारे इन्हें दे। ओके। अब ये इधर जस्ट इन्दे इन्हों पुदीय फॉर्मेट � अप्रोप्रिएशन नमले कानी का लेन नमले टोटल प्रॉफिट ये अंगने के आने नमले स्पेंडे इन दिन लान वो कोर्चे नमले डिविडेंड आई रिकॉर्ड का कोर्चे नमले जनरल रिसर्विलेक माचा कोर्चे नमले प्रेफरेंस डिविडेंड रिकॉर्ड का 
അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലൂടെയും പുതിയ ഫോർമാറ്റിലൂടെയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സർപ്ലസ് ഓഫ് ഡെഫിസിറ്റ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സോ മൂന്ന് കോളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോളം പിന്നെ കറണ്ട് ഇയർ അതുപോലെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ എമൗണ്ട് എഴുതാനുള്ള ഒരു കോളം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രീവിയസ് ഇയറിന് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഇയറിൽ മാത്രം ഫസ്റ്റത്തെ കോളം എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് മീൻസ് കഴിഞ്ഞ വർഷ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് ബാലൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് സോ അത് നമ്മൾ എഴുതുന്നു അതിനുശേഷം അതിനോട് കൂടി നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ അത് ഈ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അതിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ഈ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റും കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യുന്നത് ഐറ്റംസ് എന്താണ് ലെസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ജനറൽ റിസർവ് ജനറൽ റിസർവിലേക്ക് കുറച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ടു അതർ റിസർവ്സ് ഏതെങ്കിലും അതർ റിസർവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം പിന്നീട് ഇൻ്റർവ്യൂ ഡിവിഡൻഡ് പേഡ് അതേപോലെ പ്രപ്പോസ്ഡ് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഇക്വിറ്റി ഡിവിഡൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സ് അല്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം സോ മൈനസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ഡി എല്ലാ ഇതിനും നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഉള്ള പ്രോഫിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സർപ്ലസ് ഓഫ് ഡെഫിസിറ്റ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രിപ്പയർ സർപ്ലസ് ഓഫ് ഡെഫിസിറ്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അതായത് മീൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് സർപ്ലസ് ഓഫ് ഡെഫിസിറ്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തത്വത്തിൽ അത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിന് തുല്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും എൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ ടു ലാ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പകരം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ബാലൻസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബാലൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് റുപ്പീസ് ടെൻ ലാക്ക് ദെൻ ടെൻ പേഴ്സൺ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റുപ്പീസ് ഫോർ ലാക്ക് ദൻ അതിന് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഹാവ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പേഴ്സൻറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ദെൻ ട്രാൻസ്ഫർ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സർപ്ലസ് ഓർ ഡെഫിസിറ്റ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ താഴെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എന്തെങ്കിലും ബാലൻസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണാൻ പറ്റും ബ
ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആവും പ്രൊപ്പോസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഓൺ ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് അപ്പം ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഫോർ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് സോ ആ ഫോർ ലാക്ക് റുപ്പീസിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫോർ ലാക്കിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇക്വിറ്റി ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ മേലെ കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സ് കൊടുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു സോ അതിൻ്റെ റേറ്റ് നമ്മൾ മുന്നേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഡിവിഡൻഡ് എത്രയാണ് നമുക്ക് കൊടുത്തത് അതായത് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മേലെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇക്വിറ്റി ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കൊടുത്ത ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപതിനായിരം പ്ലസ് അറുപതിനായിരം ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ആണ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡിൻ്റെ സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് വരിക പതിനെട്ട് എഴുന്നൂറ് ആണ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യേണ്ട ആയിട്ടാണ് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാൽ ജനറൽ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജനറൽ റിസർവ് നമ്മൾ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് കമ്പനി ഒരു സെർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ സെർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് ജനറൽ റിസർവിലേക്ക് നമ്മൾ നീക്കി വെക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു സെർട്ടൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ഇതിന് ശേഷം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്ര ഡിവിഡൻഡ് ആണ് ഇത്ര പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര മാത്രം ജനറൽ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം സോ അതിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് നമ്മൾ താഴെ കാണിക്കും എന്തായാലും അപ്പം ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതായത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ആ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് എന്നുള്ളത് സോ ആ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്കിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്കിൻ്റെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അവിടെ ജനറൽ റിസർവിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ആണ് നമ്മൾ ജനറൽ റിസർവിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു ഡിബെഞ്ചർ സിങ്കിങ് ഫണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ട്രാൻസ്ഫർ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഡിബെഞ്ചർ സിങ്കിങ് ഫണ്ട് സോ അതും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് തന്നതാണ് സോ അത് ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്രോപ്രിയേഷനിൽ അതായത് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് കാണാൻ പറ്റും തേർട്ടി ഫൈവ് ലാക്ക് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ വർഷം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പറഞ്ഞ അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് ഒക്കെ മൈനസ് ചെയ്തു അല്ലേ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഡിവിഡൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സ് സെവൻറ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കോർപ്പറേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ടാക്സ് ജനറൽ റിസർവിലേക്ക് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പിന്നെ ഡിവെഞ്ചർ സിങ്കിങ് ഫണ്ടിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമുക്ക് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ത്രീ ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ത്രീ ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ആ തേർട്ടി ഫൈവ് ലാക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇത്രയും എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാലൻസ് നമ്മളെ കയ്യിൽ എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും തേർട്ടി വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളതാണ് തേർട്ടി വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ബാലൻസ് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള അതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ബാലൻസ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എന്ത് നമ്മളോട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ